jag är ju absolut ingenting emot digitalt. Men jag tycker ändå att det är någon, någonting emotionellt som triggar det för mig och många andra. Jag har inte riktigt, kan inte riktigt förklara vad det är, men Lars sa ju att det var mysigt. Det tycker jag är en ganska bra grej. Det, det, det tycker jag att det, det är trevligt att hålla på med skivor. Jag började köpa skivor inspelade av min storebror. Han kom hem med lite skivor från England som jag tyckte var grymma. Och jag var tolv när jag började köpa mina första. Och de första var egentligen att jag försökte köpa samma som han hade. För att jag skulle kunna ha några egna. Sen så hade jag ju inga pengar. För att jag började ju köpa två ex och någonting som jag tyckte var bra. Jag köpte för 10 spänn och sålde för 30 till någon i skolan. Och sen så blev det mer och mer och att man började gå på skimässor och sådana där grejer. Och sen började jag göra postorderlister. Sen i början. Det var ju innan internet och så. Jag gjorde det tillsammans med parkedare i början och sen så gjorde jag det själv. Det var så själva businessen började. Recomania startade ju 96, men först var det bara postorder och sen så 2001 så hade vi postorder och butiker. Vi är väl bäst på soul och jazz och hiphop skulle jag säga, men vi försöker ju sälja allt. Vi har ju sålt mer rock sista åren, även om vi långt ifrån är några proffs på det, men... Samtidigt är rock både lättare att hitta och lättare att sälja. Men för att det är en större grej. Soljas och hiphop och är väl det som är vår grund. Och så gillar jag ju liksom Rasianst och Latin och en del house och sådär också. Som jag gärna vill ha butiken. Jag vill ju att butiken ska vara mer... Att det ska vara något som... Om det är där så är det där av en anledning. Även om jag inte riktigt kan hålla det längre. Jag älskar ju inte alla skivor som är där. Men en stor del vill jag ändå ska vara sådana skivor som jag kan rekommendera. Att det inte ska vara skivor som folk vill bli av med utan folk som vill ha. Så att det är de jag jobbar för att få in gång på gång, gång på gång och gång på gång. En annan förändring som har skett under åren är ju påverkan av det digitala och Serato och sådär. Att ja men när Serato kom så tappade vi att många hiphop DJs spelade inte vinyl. Och då gick ju priserna ner på tolver. Och eh, det var svårt att sälja vissa grejer. Men nu är det hämtat tillbaka lite. Men det blev ju samtidigt några år senare så blev ju... Hiphop LPs jättehett för då kom det en ny generation som hade ja, men, lärt sig musiken digitalt och ville ha de här ja, bästa skivorna. Det tycker jag är lite en liten trend generellt att många vill inte ha så mycket skivor längre utan det snarare är att de vill ha de bästa. Och då kanske det blir att de, de som anses vara bäst blir väldigt dyra liksom. och bland stora klassiker som inte är så svåra men är extremt populära kan bli dyra nu tycker jag bra skick och jättebra skivor men det finns ju skivor som är mycket svårare men inte riktigt fokus på de tänker inte folk på samma sätt Mom and Gay, liksom sådana där som har sålt miljoner. Det är liksom, jag prisat det What's Going On nu, ett kanonex. Och jag hade jättemycket för en och för fem år sedan kanske vi hade sålt ett fint amerikanskt original för 225-250 spänn. Nu satt jag 750 spänn, vilket känns så här, uff, det är fan vad dyrt liksom. Jag skäms lite, men... 
Dels hade jag jättemycket för att få den och dels så, så ser jag ju att den hela tiden cirkulerar för det är i, i bra skick så här. Men det, ibland känns det ju lite fel när man vet att det här är ändå storsäljare och de har... Men det är så jäkla mycket folk som vill ha dem och det är svårt att hitta dem nu. Det är så tung konkurrens så att sådana grejer tycker jag... Alltså jag tycker också att det är kul för att det är ju liksom klockren musik för... Ja, vad ska jag säga, 5-10 år sedan innan det digitala började bli dominant då var det ju väldigt hett med DJ-grejer som folk spelade rare, exklusiv äh, låtar, men många av dem var ju liksom en låtars LPS och sådär. Sånt har ju gått ner i pris mycket, och där är det liksom en låt som var kanon liksom, med resten är enkelt ganska dåligt. Så de första skivorna var ju eh, var en blandning av soul, punk och hiphop och reggae grejer. Mycket av dem har jag inte kvar längre. Men Greg Isaacs var ju en riktig barndomsfavorit för mig. Bob Marley lika väl och Funkadelle, Copala, Munt och Michael Jackson och sådana grejer. Det var ju det var viktiga grejer för mig när jag växte upp. Och den här tycker jag är suverän. Även om jag kanske inte lyssnar så ofta på den längre så är det här för mig en viktig skiva och en av de första som jag köpt och lyssnade jättemycket på. Eh, om jag var tvungen att välja tre skivor att ta med mig till den, det är alltså, tror jag att Alton Eller skulle komma med. För att han är nog min favorit. Brigartist skulle jag säga. Ja. Han är grym sångare överhuvudtaget. Men eh, tre skivor är lite för svårt för att jag valde en hel hög här. Så. Om jag skulle välja tre av dem så kanske Jens Cotteron som också är en av mina absoluta favoritartister. John Coltrane tycker jag är fantastisk. Det här tycker jag är hans bästa. Den här låten det är liksom för mig känns det som det här är, det är jag liksom. Jag gillar ju Pete Rock. Jag tycker det här är bättre än någon av Pete Rocks och Seal Smooths skivor. Jag tycker den är fantastisk. Det här är en brasiliansk artist som jag faktiskt träffade i när jag var i Brasilien. Med alldeles. Lite deppig men väldigt, väldigt vacker. Och... George Ben tycker jag är fantastisk. Jag tror att det är hans första skiva. Sly and the Family Stone var också jätteviktig i högstadiet för mig. och sådär. Bobby Paunetta är kanske den bästa, en av de dyraste skivorna jag faktiskt har köpt kontant. Men jag gjorde ett fynd i New York. Jag hette den här en dublett. Det var precis mellan två och de bästa dealersna i världen. <laughs> så stod jag i mitten och hittade den för 100 dollar. Vilket är ett jävla skämt. Och jag fick liksom ducka för att de inte skulle reagera så mycket. Så att han, säljaren, skulle ta tillbaka den helt enkelt. Josef Latif tycker jag är en underbar artist. Det här tycker jag är den finaste skivan. Love Lights tycker jag är en av mina bästa sångskivor. Här är en av mina favorit jazzskivor kan jag säga. Det är liksom en blandning av afrikanskt och jazz. Ganska olikt många Blue Note-plattor. Men för mig är det här den bästa Blue Note-plattan. Men det är en väldigt otypiskt Blue Note-sound. Det här är... En av de mest spelade plattorna i hemmet i och med att hela fami- familjen gillar den. Det är så jävla feel good musik. Man blir liksom glad av det. Lite samma sak med den här. Det här är en favoritskiva som jag, ganska många tror jag inte skulle gilla. För den är lite fånig. Det är så här, ja men 
lite töntig så här på något sätt. Men uh, den har en underbar vibe och uh, speciellt för 10-15 år sedan då var det här varje dag. Här är ett skjutfullt omslag. Men helt fantastisk platta faktiskt. En av plattorna som fick mig att börja lyssna på Latin och Latin Jazz. Rafael var ju med i UFO. SNS-gruppen nummer ett. Det här är första som jag vet samlingen av den här stilen. Det här är intresserade av den här musikhangen för mig som gjorde att jag sen köpte ganska mycket sånt och även började köpa för att sälja. Så att det var lite så här platta som banade vägen till Anna. Okay. Min största raritet, jag vet inte riktigt. Det är liksom vissa ser man ju på Discog så här dyrare än andra till exempel. Det är ju den här är inte så jättedyr på disco. Den här är till och med bannad för att den står som un- unofficial. Men det här är originalet då. Men det här k- kanske är den skivan som cirkulerar minst av de som är dyra. Av de jag har på LP i alla fall. Jag kanske har sett den en eller två gånger förutom det här exet. Så den är ovanlig. Men det är kanske inte den som är dyras om man tar... Discogsmässigt. Sen så. Den här är ju en skiva som. Inte var så dyr. Det här var ju. 2-3 tusen för. 4-5 år sedan. Och nu kanske det är 15 eller någonting. Agoabella. Det här är en. Lite så här. Kul grej för att. Vi var ju en liten krets i folk i Sverige. Ja. Vi var väldigt tidiga med det här. Uh, så att många av dem som höll på började köpa skivor, ovanliga skivor, i mitten av 90-talet. Så här. Där var det liksom... Jag hade dubletter på den här då. Och den här blev jättedyr efteråt. Men den finns nog ex av i Bland skifolket i Sverige, vilket är kul. Men här köpte jag via LA. Här är en ganska ovanlig skiva. En kanolåp bara. Det är ganska dåligt, måste jag säga. Men Someone stole your soul, fy fan. Den är kanon. Den här köpte jag i New York. En av, en av de dyra jag har. Också inte en klockren platta egentligen, men det går inte riktigt att sälja den här. I'm not responsible är så jäkla bra. Ganska snyggt om så också. Här är Sarah Webster Fabio. Det var en, en vän och kund som sa att det här är din låt. Och ja, ja det kan, kanske är det. Jag brukade när jag DJ för länge sedan så spelade jag huvudlåten här mycket. Och eh, originalet är riktigt varigt. Man har en liten varning till alla folk här också. Det här är en av mina favoritskivor och en av de dyraste skivor jag har. Första pressen och sådär. Men jag hade den i PVCs liv bakom. Och så den reag- ena skivan är flammig och har reagerat med PVCs liven. Så nu kanske det är den dyraste skivan för nu har den blivit lite, lite förstörd. Men den, den låter bra. Men den är lite tråkigt för det var ett jättefint ex. I stort sett mint. Och så blev den förstörd bara av att ha en fel plast. Så bort med PVC-plasten. Generellt sett har jag lyssnat mycket på reggae och rocksteady och brasilianskt och soul liksom. Kanske mindre på hiphop och funk sista åren. 
för att det är liksom aggressivare och, och så. Utan nu när jag kommer hem från jobbet så vill jag softa ner liksom. Det blir inte att jag sätter på public enemy när jag kommer hem. Men heller äh, något lite lugnare liksom. Peter Rock är ju för mig en av de bästa producenterna inom hiphop. Tillsammans med Dilla och sådär. Men jag gillar jättemycket och han ska ge Gangstar. Det är ju sjukrymma även om jag är lite trötta på dem nu. Så. Det här är ju ändå min uppväxt på något sätt. Så att jag skulle äta. Jag lyssnar inte så mycket på det nu men den här kommer jag verkligen ihåg när, när det var en nytt släpp. Vi hade en klubb då. Vi körde, körde den konstant i första timmarna. Där det var, det var hela skivan från början till slut. Och det var liksom första dagen när den kom då. Till butiken. Jag kommer ihåg att någon kom fram och klagade att de var på att samma skiva. Men viktig del i uppväxten. Jag har ju en barnomsvän som älskade Jimi Hendrix. Och han har väl varit enda tveksam botläggskiva som har gjorts med honom. Men förut när jag var yngre så hade jag väl ganska mycket mot rock. Men Jimi Hendrix kunde jag acceptera. Nu har jag ju inte något emot det men det här är verkligen sånt som... Han influerade mig och jag influerade honom med Sly Stone och Funkadelic och sådär. Här kanske är min guilty pleasure plats här. Jag tycker han kan nog skiva. Även om det är inte någon skiva som jag pratar direkt. Han var ju i butiken en gång. Vi... Jag missade ju att släppa in honom. Han kom dit när jag hade stängt och mina anställda ville inte släppa in honom. Det har ju varit en liten boom nu med många nya och nya kunder om jag Och vissa av dem kommer ju fortsätta men liksom det är, när det är en hype så kommer ju hypen alltid softa ner lite så att äh, jag räknar med att en del att det kommer bli lite smalare igen som det var för ett par år sedan men jag tror att samtidigt så är, så är skivorna svårare att hitta nu så att så, priserna har liksom aldrig varit dyrare nu och det är också många av de kunderna som jag hade som jag haft när de, från och med de var 20 år nu är de 40-50 och de har liksom inkomst som Ja, jag, jag vet inte Vissa grejer kommer att fortsätta Att vara dyrare och, Men jag, jag tror också att Själva skibranschen kommer att bli lite smalare ja. Jag tror inte att det, det kommer att vara lika mycket att Så brett som det är Utan snarare att det blir lite smalare Men jag tror definitivt att det kommer att finnas kvar en bransch Definitivt Jag heter Lars Larsson Och jag driver skibutiken Recomania och ni tittar på Recorders. Mm.